Every year, Bohol's chief executive is given the opportunity to make a report to our people about the condition of our province and the directions the provincial government will take in the year ahead. This year, let us look at our province not only from the point of view of the governor, but from the eyes of our people. Let us listen to what they have to say. Along the way, as we share this conversation, we can decide together on the directions we will take for our beloved Bohol. From the heart of the Philippine Islands, in the shimmering waters of the Visayas, this is Bohol, a place of natural and cultural wonders that 1.4 million hospitable, God-fearing, and peace-loving people call home. Twenty nineteen was a banner year for the Philippine economy. Tourism was booming with Bohol riding on the waves of development. Investments flowed, generating jobs for the people, and with the opening of the new Panglao International Airport, things were looking up. But beneath the lights, the glitz, and frenzy of activities, critical issues simmer for attention. As luxurious resorts and buildings rise, environmental degradation comes into view. While the economy progresses, garbage piles up and sewage leaks into our rivers and seas. Surrounded by waters, many barangays still suffer from lack of potable water. Food prices stayed high, while farm income stayed the same. And though blessed with a rich marine environment, prices of fish remained out of reach. A week after assumption into office, the new administration was confronted with an outcry from the public to look into the sudden increase of power rates. Natagamtam nga to sa mga mga bulanon nga taas kayo ang power rate nato atong panahon na sa Hunyo ug Hulyo. Atong Agosto nakig meeting gipatawag sa Energy Regulatory Commission si Governor Yap sila GM Dino Rojas, si GM Eugene Tan o si GM Eli Signe sa Boholites. Gihisgutan dito nga nakaabli o usaka can of worms tungod sa mga problema nga naa dito sa market. Nakita nila nga dunay sayop sa mga competition para sa pagbahin-bahin sa kitawag na itong net settlement surplus. So ato makita, ming us-us o normalize o balik ang atong power rate. Pero tungod atong gihimo ni Gobernur Yap, Dili lang kay ang probinsyang Bulanon may nakabenepisyo. Ang tibuok nasod Pilipinhon nakabenepisyo ang mga konsumidor sa tanang electric cooperatives. As a result, the Energy Regulatory Commission ordered for the return of more than 100 million pesos to local power consumers. In less than a month, another challenge came when the Philippines reported its first case of the deadly African swine fever. Nakagama na yung siya og executive order pagdili o pagbawal o pagkumpiskit sa tanan nga mga baboy, mga process meat nga mosulod sa probinsya nga nakita gyud po namo nga tanan aktibo gyud nakita namo nga gitinuod gyud og trabaho mao nang salamat ni nga wala makatulog gyud ang isip sa buhol so isip pray gyud ta so ang ato ang estimated value sa atong swine industry, industry sa buhol mukabat og mga 6 billion pesos ingon ana kada ko ang swine industry sa buhol so as early as August 20 kita ang pinakauna nga probinsya sa Pilipinas nga mahimo yod og stand to protect our hog industry. Swift response, quick wins. 
And then there are concerns people endured for a long time, such as water, that is being given serious support. Sa una, ang among gipanguhaag tubig, kaya rang magkabo sa ta tabay. Ong karo, nagpasalamat yung dako kay Igo na laman may muliso o niya ang tubig nga among nadawat karon limpyo. Gipang rehab to mga salin tubig project. Nga ma muagas na giyod, na naanap po yung tubig, uh, muragdako kayo ang tabang sa ato mga tao. Kay di naman maglisod. Uh, di na po maglisod sa pagpananom. Kay naanay tubig. Pag pag uh, lihok-lihok sa ilang panimalay, kaya naan na may tubig. Kinahanglan man kaayog ang tubig. Kaya water is life man, di ba? Tingali, sayod ang tanan. Basta isla na gani itong hisgutan, ang nakong problema, mao ang tubig. Equip kini sila sa mga tanki sa tubig, mga cistern type o mga gravity type. Apan, kini nagsalig lamang kung ano na iuwan, aron masudlan ang maong tanki. Lahi ang atong panginahanglan sa tubig, wa mag-agad o mag-uwan o mag-init, kaya ang tubig kanunay na itong gidamgo. Kung akong pasalamat sa iyang gihatag ng mga project, labi na sa patubig sa katibok ang buhol, nga apil ang atong lungsod nga na binipisyo ane, uh, na atay gitawag mga, mga water coin tank, no? na isi iya pong gihimong modelo sa abang barangay, uh, kabaranggayan sa probinsya sa buhol. Para sa ako, para sa ako, importante yun ang tubig. Mauna nga pausa, pasalamat ko si Gob Art nga tabang siya 1M for entire province of Bohol, each municipality nga. Tabang po siya 1M sa patubig. Potable water. Uh, we have started doing our geo-resistivity test throughout San Miguel. We have identified already about six sites wherein we can Uh, we're expected to get abundant supply of water. But we are so thankful that with this present administration of Governor Yap, he came to our rescue and provided us with a drilling equipment. In fact, if you will see it, it's now uh, operational. And we have reached as far as 130 feet. And I was assured by the people running the drilling that they can provide sufficient water. We will be proceeding to conduct drilling on the other four sites, four barangays, using the, the system of an enterprise, giving the barangay the authority to handle their own water system. And once they have earned, they can use it to improve their services. Our target is we will bring in the water right to the houses. Nia nakita ang kinaunhan kita ng nakatagamtam sa unang proyekto ni Gobernur Artyap. So, di gidi ay ingon nga istorya lang ang politiko. Donaday is donaday gisulti. Pero labing tinood. O niya, dalipod nga naabot. Dili kay sa buhat ra. Bu Iyan yung gipakita. Buhat pasultihon. Nga ang buhat pasultihon, amo nang natagamtaman sa among barangay pandanon nga nakasuporta na sa among kalisod karon. The construction of farm-to-market roads provides great relief and convenience to residents in many barangays. Di pa kayo naghagsakyanan o niya lubak-lubak pa dyan ang gamuang kalsada. O niya, katong mga motor gani, dili gani magpasakay na mo kay tungod sa karaghan sa among produkto. Kaya mga kalabasa, batong, taong, sili. Ang akong experience sa una ay perteng hita ka ang among agianan pa doon sa mong eskulahan o magkalapok ang among mga tiil. Kaya dyan na, ang ahaw lang nga, 
sa panahon sa nanak sa programa sa mga sakit pati sa problema mao sa mga problema sa mga tao nga na din is bukid dili kan lagi ani dan ba mao dan man si importante mo labi nag magbalig ya tag mga baboy pagsabak ka dito baboy kargag motor makatumba-tumba di mayo pagakot dagan baboy o kinang lapok na kayo ato yo kuntos klarin magi pako klarin sagbayan usa pako mabot ni kay wa may lain dan karon nalipay mig dako ron nga nasa minto na galamit na kayo ang kersada ayan das himbrato na podak blitihan 50 na lang sa para lumboy sa mo adak na 120 daghang mga lugar sa batuan nga dili accessible sa transportation ah uh, ug na nga kung dili accessible wala po economic activity wala sad ang uh, services sa government then uh, sanatad sa insurgency ay bawo man tanga dagan sa tong mga kaigsuunan nga nasaag kay uh, pagtuo nila gi abandonar sila sa guberno uh, sa mga opening sa kalsada uh, makita nato nga uh, wala na may mga matawag na tog new recruits nga isud sa laing uh, sanga sa uh, katalingban masasabi natin na medyo medyo hindi naman ganun kataasan ng ating crime incidents at uh, at uh, kung ating uh, titingnan ang monthly trend on crime incidents uh, magmula noong January uh, merong uh, tayong total crime incidents of uh, 800 more than 800 at uh, from January hanggang June ito ay patuloy na bumababa hanggang ngayong buwan ng June ay nagkaroon lang tayo ng uh, mahigit na 400 total crime incidents But it is the lack of access to quality health care that the most vulnerable in society suffer. Government hospitals are crowded, and people stay in corridors bringing their own beds. Equipment and facilities are old and dilapidated. Some personnel are overworked and inadequately compensated. Before I was here, there were 20 deliveries in a month. But this time, July, half of June, we have 50 to 60 deliveries. Na. So it's increased in our services. With the demands of the community, wala pa gyud mi naka nakahatag og maayong serbisyo. Although nagsigi na og improve the services are improving. Uh, we have new wards, although it's dili pa gihapon madaghan ang ma-accommodate. And we our OPD ongoing bisag kulang ang mga doctors. Uh, I as a chief uh, after my office work did so na ko sa kanang OPD OPD and uh, sometimes to go on 24 hours duty kay with the demands kay gamay ra man good kayo ang mga resident physician license na to is only 75 bed capacity but katong wala pa ta nag pandemic nag sa 150 dili gyud dalim ni magdialysis ta kay wala mi kibalog unsa mahitabo namo so na sab sa lima ka tuig ko nga nagdialysis lima na ka tuig sa akong lima ka tuig kaloy sa Ginoo siguro sa akong pagampo kitagaan pa tuig sa kanon nag dakong chance pang mabuhi pa kay sa akong pagka sakit almost three times na ko nga nanon nga namatay this is talibon ako ani asam balati nga Dialysis, diabetes, daghan na mga komplikado sa sakit sa lawas. Kami ako nalipay ko nga na inakuan nga na na dialysis sa dia sa tinis sa talibon sa ospital kay di namin mahasol na may pagdating tagbilaran. Ay ka na lagi ntang pliti-pliti, nda usahay wa baja pud mi lagi. Pangit ang pangitang ba na masahero ren tampo driver ag pedicab. Kaya na karon nga tagsaray pa sa hero, marag makuan-kuan sa gamuang kuan, gasto ako ng para pamiliti, nana. Usahe gani, mga una may kausa. Wa na may kuan, labi sa rin tayo kaunin kung mga nag-dialysis kay gutom good. Tungod malagis ang mong kawad doon ay kwarta, snack-snackra, muna ang mong kahimtang dito. 
tagbilaran ng ato namo kay siguro ang malagibayan namo dito sa hospital na napay doctors pay bayad po the dialyzer bayad po ni na ubang man ang mga maintenance namo tambal ng injection tag 1,000 to ng injection namo Bahin aning dialysis no dako gud po namo ang pasalamat nga uh, we were able to have this project sa Talibon kay um, dako na kung pasalamat nga na imbitar po ko sa sanguni ang panglawigan sa Bohol uh, na ngay ko sila opinion o bahin ani ko unsay status yun sa kining uh, sakit nga kidney no kani end renal disease no dako gyud ang problema sa Talibon kay base lang yun sa statistics moto kay sa dili ang buol bulano no kitay number one nga client sa Cebu sa dialysis imagine mo <laughs> ang sakit sa kidney na ana sa Cebu ilabay and diri lang yun mismo sa Talibon kinadaghan na no nya sakit paminawon ba nga ikaw nagdumala sa hospital puro puro lang ta referral referral nga referral tungod kay dili na to ma-manage uh, ang atong provincial government karon uh, mag uh, sa dili madugay i-implementar na nato ang hospital modernization program no sa atong dalawigan uh, sa Bohol kunya nakita nato ni especially eye opener panahon ni ning covid Uh, nakitaan gyud sa atong gobernador ang panginahanglan nga dili lang gyud nato ilimite ang quality medical care sa mga tambalanan din sa siyudad sa Tagbilara. Nakita niya ang kalisod sa mga kaigsuonan nato sa kalungsuran and they deserve to get uh, at kung mahimo ang pareho nga quality kalidad sa pagserbisyo duna man gud kay napulo ka district hospital sa atong Malawigan. Uh, strategically located in the first, second, and third districts. Kanya, nakitaan sa atong gobernador sa iyang pagtuyok na daghang mga kakuangan, no? both in the infrastructure and the equipment side sa atong mga tambalanan. Eh, especially, pananglit, mag-isgot ka dialysis. Uh, wala nyo yung dialysis services nga mahatag na to. So, ang pobre nga uh, igsuo na to, mabiyahe pagyudgikan sa iyang layo ng isla, nga nistagbilaran, o nga nistagbilaran, mabalibaran pa ngayon tungkol kayo ng hibaw man ka sa sitwasyon karoon ng kalaghan ang mga So nakita ni Gobernador ang una na ito na pag-implementahon mao ang pagsugod sa mga dialysis units sa lungsod sa Carmen to the Carmen Hospital, lungsod sa Hagna to the Hagna District Hospital o sa lungsod sa Talibon ang atong provincial hospital. So dili madugay na pirmahan na ang contract at lease para sa mga pasilidad o niya sa dili madugay mahimutan na ang mga So that, that would be serving dialysis in the barangays. It's not from anything that came from inside of me. It's what I saw that the people were crying for. Uh, water, uh, crowded hospitals, uh, no hospital equipment, uh, low income for agriculture, uh, farmers, fisher folk kuwang ang pagkaon, taas ang presyo, kuwang ang kita, nangita sa mga uh, panginabuhi, uh, pressures of sending children to school, uh, not enough money to get a good education, uh, walking to school, walking to work, mga lapukon ng mga dalan. Uh, all of these are things we see every day. As the provincial government tackled these grave problems, the year nevertheless ends on a high note. Ang ang kada pito kasadya sa gibati sa mga tao nato during Christmas, dili gid nato ah uh, ika ikatupog sa uban natong selebrasyon. Katong atong uh, kasinatian nato atong miaging Pasko, no, labi na katong mga mga activities nga gikomponer uh, kita no sa sa mga organizers kita at totoo apil na to uh, food uh, food so yan ini mga food stalls agriculture katong uh, mga mga competitions no mga 
mga bangga, uh, bangga sa kahanas, sa pag-awit, pagsayaw, inana kita nga nga kato mga craft na to nga gipang uh, himo o gipang baligya o gi, o ano, mga tanong agricultural products mga inana kita mura pita o ka ng uh, a movement towards greater joy we can remind people who they are if we can remind them about their culture their upbringing uh, what uh, they grew up on there's a possibility that regardless of what influences they will be exposed to. They will not forget their roots and their identity sa ilang pagkatao. Na sila'y fixed star. Kanunay na sila'y north star na masundo nila. Bisan pa unsang problema. That was the inspiration why I wanted to use culture. And I also thought that this is the one unique thing about uh, Bohol. What sets Bohol apart and separate ang loong-loong na pagtuo sa labaw ng makagahong, that culture of faith. Um, and because of that culture of faith, it permeates our literature, our history, our dance, our music, uh, even our food. A jubilant Christmas 2019 looked like a foretaste of a more vibrant 2020. But a global drama was unfolding and Bohol was drawn into it early when the Philippines' third confirmed coronavirus case was a Chinese tourist who visited the island in January. With the rise of cases in the national capital, Governor Art Yap decided on closing Bohol from all domestic sea and air travel and issued Executive Order No. 8, making Bohol the first province to order closure of borders effective March 16, 2020. Aggressive measures were instituted and the Provincial Emergency Management Administration, or PIMA, was created. Elsewhere outside the province, thousands longed to come home. The journey was difficult as it was not easy as well on the part of the local government. <laughs> Presidente Duterte nga March 16, ilockdown na ang Manila. Moto, March 14, nagdaldali, may uli, nangita, may bus, kasakyan pa doon sa, masakyan ito, may pa doon sa buhol, pero puto pa sila takloban. Pagbiyahe na mo takloban, nang kalit na po sila yung on, hantod na kuno sila matnog, kay mag-lockdown din na, kabalik ang bus nila. Sa Unang adlaw, dito dito mo na to, gabanig na may karton, nga na niya. Pursan tugnaw, wala dito yung bisan unsa, wala yung habol, wala yung kuan, kay tungod murag, wala pa dito yung, wala pa dito yung nagkuan sa mua. Grabe, grabe na dito na akong halipay, kahit ko ha, masipte na ako, ang pinagod ko sa, kuan, sa COVID, niya, ang, Ang isa po doon ang kakuha ng mga kalisod, murag naka, nakalingkawas na may. Grabe ng mga kalisod itong nag-iano niya pag-abot naman sa kuwan. Hayahay na kayo may pag-abot sa kuwan. Pag-quarantine ng wala sa ubay. Na murag na dungog po doon mga pag-ampo. So motong pagsakay na naman sa barko, pag dunggo na naman sa ubay, murag nalipay mi Pero <laughs> kanang dili doon ingon nga as in nga lipay kay Ang mga polis, mga kuan nga nagsugat na mo, murag layo kayo silang distansya kay ang ilang pagtanaw na mo, murag naay ka ng sakit. We were able to assist more than 7,000. Um, no, I think close to 9,000. 9,000 individuals ang uh, napadala ng kwarta. Ni abot, ori, ang original uh, approval na ako is 5 million pesos nga tabang na ihatag nila. Pero ang napadana itong kwarta ni Abot na 20 million. So we were able to send them money. So in that way, I think, we were able to calm them and show them that Bohol cares. After stopping petition na mo, naaman mi ang um, amuang schedule, flight schedule, uh, Saturday pa. 
Kadlawon mo minabot sa Manila. And then ako, niyato ko sa terminal, sa airport. Only to find out nga early di ay sila ni cancel sa ilang mga flights. Nadungog po dang prayer nga katong safe among pagbiyahe sa kada kanang lugar nga among maadtuan like katong ni adto mig Clark kanang way nahitabo nga bad namo na safe jud mig kuan labi na adto sa Dumaguete sa Iloilo naka safe me og among biyahe padung ay nagsakay og airplane wag gyud ko naka anticipate nga nga ni ang mahitabo nga adto ang mahitabo um pagka nahitabo na to gi-embrace na lang naho and then pray to God nga Lord ayaw ko ayaw ko biya i Lord Guide us, Lord. Kaya ako mo nagdala sa mga bata, Lord. Grabi, grabi ang luha na ko ni Agas. Kaya daghan, daghay, dako ang responsibility na ko. Gikan pa mi diri sa pag-practice pa lang. Hantod nga niabot mi sa national. Hantod nga na-stranded mi. Hantod nakabalik mi sa amo ang hometown. Thank you kayo sa mga tao din na mo di, dili ko ka isa-isa ninyo og pasalamat pero kabalo mo og kinsa mo. Thank you so much. Salamat jud kaayo. Gikontak me sa focal person diri sa Tagbilaran para uh, para uh, makabiyahe na. But ang ilang gibuhat before gipabiyahe, nagkuha sila og 3 ka uh, LSI para mulid sa 55 ka stranded nga muli ay padong sa tagbilaran. So, ang kaming three nga napilian, kami ang nagsigig contact sa mga stranded nga naa dito sa Cebu. And then, until naka-decide ang tagbilaran city nga mag kuan sila og uh, o sana, rent sila og va, ay, bus para mukuha na mo nga mubiyay ay. So, at to pa lang panahon na mag, naka ingon ko nga nga nung ang gipangingon nila sa Facebook nung gipasagdan daw may mga standard which is ang gibuhat at itong panahuna na mo is wagid may pasagdan yung provide pag hindi silang sakinan para mahapsay ang pagdong sa uh, pier pero nasagdan ako ilang situation tingod siguro po sa depressed na sila kay layo sila family pero maulig po to kay imbis magtinabang ay nagdinautay na noon ang ban at itong panahon na murag galisod pataog adjust ang mga katawahan. Nagprotesta ang mga katawahan, nag uh, uh, sa Facebook, di basta, sa newspaper, bisan asa, masok, uh, medyo dili pa nila madawat ang mga OFWs. But, dako na itong pasalamat nga sa kadugayan. Nakasabot rag yun sila nga kinanglan yun na to, nga daw ito ng ato mga kaisuunan mga OFWs. O gasunod o sabang ato ang mga ilis-ais nga gipaning kamutan yun na to nga makauli usab sa ilahang mga pamilya. Ang mga ilis-ais na to gikan sa Cebu, gikan sa Manila, gikan sa Mindanao, ato yun ang gitabangan nga makauli din sa ato ang uh, lugar sa ilahang mga pamilya. Nakasakan ako sa kong amo. Mato nagtugod ng kalbaryo nang walay kahon. Walay gawakoy kahon nga magpakiloy ka nga. Bisag rice pa ka noon kasasay sa adlaw rice. Ay, di na ko, di ko karit siya yung standard kay tungod kay ultimo na ito nga tubig sa kusina masuko. Mag, maginlo ko sa iyong bed, magkinto ko tungod kay Dili siya gusto nga matandog akong tuhod sa iyong bed. Mag, maginlo ko sa sala, mag, mag, mag mapra, di, pwede nga masang ko akong siko sa kanang iyang sofa kay masuko. Usahay, yeah. ano po kung gawa sa runway sa hamok kay katungod lagi sa COVID. Ang gitabangan ko sa agency yun nga makapauli ko. Sila ang ga-provide tanan. Mo lang ito pag-abot sa airport. Mo na to si Mami, gakuan. Na ikasangan, gilohod ko kay Nayok o Grace. 
garbage. <laughs> you cook your own food without using. Mugamit ko sa stove di po siya masugot. Mo na lapuan na nako, mubuan na nako tubig ang oatmeal. Oro po dili siya masugot ni magluto ko. Okay, sa palaran ba yan? Kakaiba mo sa sunod. Sunod ni mo po. Ngayon, survive through bless kaya po ko bisa ngani ang nahita po. Many, many years, decades, we depended on the remittances of these OFWs. We used to welcome them. We knew when they were coming home, we would go to the airport to pick them up. Tungkol kayo kayo ba naman nato na sila yung mga dang mga gasa, na sila mga tsokolate. And then, kayo ba po na ito, makahuwam ito, kwarta nila. Tungkol kayo, ni uli man sila, ay mga kwarta ni. And then now, in a time when they need us, we are locking them out. So I knew in my heart, if you just remind the people, they will see the light. But you just have to keep on reminding and assuring them. And hanggang lang, mangita na kung sa kang pamaagi na at least, masecure na ito sila. Para mga tao po na mga hadlok ba na magsugod ang mga pag, ang pagtakboy din sa buhol, at least, ma-assure sila na we're doing something to make sure na di na mahitabo. And uh, that's what happened. And we just kept on asking them kung nabaylo ang sitwasyon ka ron, o kamo ang natanggong sa gawas, o amahan ninyo, bana ninyo, asawa ninyo, anak ninyo ang natanggong sa gawas, what will you feel like? When you feel right, na ang decision nato is pasagdan na ramo diha. And today, oh, we brought home what more than seven thousand people have already come home. Na pa ina tanggong sa gawas na mga seven to ten thousand. Pero na na tay sistema karon, na tay seven thousand seven hundred bed quarantine capacity. And we always have five thousand full. Na tay buffer na mga two thousand beds, but na tay proseso karon. Uh, sige ang atong pagpauli nila. The process is continuing of bringing home our Bolanan brothers and sisters. Bohol's legislators were also actively involved in these efforts. Former Governor and now 1st District Congressman Edgar Chato regularly hosts online policy meetings while Representatives Aris Amentado of the 2nd District and Alexi Totor of the 3rd District all continue to distribute aid and relief in their respective districts. The diligent members of the Sangguniang Panalawigan, under the leadership of Vice Governor René Relampagos, also passed COVID-19-related measures in the last four months, which supported the programs of the provincial government. During the first eight weeks of community quarantine, Bohol successfully maintained a zero COVID record. Grabe kayo ang impact yun kay kita man ang pinakadako ng population, kita ang sentro, kita ang kapital, So naniguro yun ta nga ang COVID-19 dili yun makasulod din hi sa Tagbilaran City and the entire province of Bohol. So my commendation to our provincial government led by Governor Art Yap nga maabtik kayo at sa una pa kayo, I think we were the first province to lock down nga wala na to pasudla ang gikan sa Cebu, gikan sa Manila. Isa to sa mga preventive measures yun nga nakaingon nga no, wala nakasulod ang COVID-19 din hi sa to ang probinsya sa Bohol. Kaya gusto gina to ipabuhi ang ato ekonomiya, ipaandar na to ang ekonomiya o balik kay daghan kayo mga trabahante. Not only from Tagbilaran City but sa Tibok Provincia sa Bohol nga nawad-an o panginabuhian. And maayo man kayo pagadaas sa ato ang provincial government, especially sa mga implementation sa mga executive orders na to. So karon nagsugod na og abli ang mga establishments, nagsugod na po og balik og trabaho ang ato ang mga uh, lumulupyo din hi sa atong siyudad sa Tagbilaran and mga Boholanos. Impressed with Bohol statistics of keeping infection numbers low, the national government touted Bohol as a possible early opener among the country's tourist destinations. And considering that uh, most of their their businesses came from from uh, from uh, tourism, we are planning that uh, we will have a preparations for local tourism this coming June and July, and then uh, they may be open, opening up if the situation uh, situations uh, improves. Uh, they will open up uh, uh, tourist, tourism again in Bohol. And they're very thankful that, uh, that uh, we have given them hope 
that uh, Bohol will be our model for the new, nor new normal. As the province forges ahead into the uncertainty of the new normal, it is clear that only a system of testing and contact tracing working in place in Bohol will be the main determinant of when and in what numbers Bohol will open to tourism visitors once again. On May 23, 2020, Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementer of the National Task Force COVID-19, and Secretary Vince Dizon arrived in Bohol to personally bring a PCR lab equipment and presented it to Governor Artia. This PCR equipment is temporarily assigned to the Governor Celestino Galliares Memorial Hospital to increase its testing capability. Moving forward, Bohol needs to build more testing capabilities to ensure that all major ports and the Panglao International Airport will have the capacity to test reliably and deliver timely diagnostic results. Together with testing capability, food security is the other key concern in the coming months. So, magpili na lang ta unsay ang ayan nato nga makabakod ta, no? Which is we don't even know kanus apa ni maabot. Pero kung atong i-prioritize karon, it is more on food security. It's just a matter of surviving. Sa gingon na governance is an art. So, it's just a matter of maneuvering nga maabot nimo ang imong tumong para kanila. Sa pagkakaroon, uh, uban sa provincial government, gihimo ang mga programs sa agriculture development, uh, tie-up sa national government, sa Department of Agriculture Region 7, ang provincial government, pinaagi sa op Office of the Provincial Agriculturist, o ang kasamtangan ng uh, Municipal Agriculture Office sa Lungsod Sibilar, inuban na sa Ball Island City University, gihim pula ang program sa mitungod o porok-based food sufficiency level in response to COVID-19. Sa kasamtangan, ang provincial government, may initial o mga organizers sa pag-ugmad sa pito kabarangay, uh, ginugangan kini, gi-counterpartan kaya sa lungsod sa Bilar o laeng dusi ka community organizers aron nga ang Tibok Bilar mahimo nga gitawag na to uh, ang tanang barangay mahimong foundation sa cultural development Gani usa ko sa team at tong ipadani governor art yap dito sa Nueva Ecija sa Bohol is returning to backyard vegetable agriculture through seeds and drip water irrigation distribution. Seniors and miners can lead the way. Agricultural production can be done in scale, so production costs can be lowered through mechanization, post-harvest support, and food processing. Ang pag-ugmad rajod sa mga yutang kabilin nga nabilin sa amo ang mga katigulangan. So amo ning giugmad para makakaon mi sa among inadlaw-adlaw nga panginabuhi ug makasugakod pud mi alang sa among ang mananom mi para nami ikapaeskwela sa among ang mga kabataan so hangtod ra jud sa high school kay di na man mi ka afford ini ka college na tungod kay kanilang ang amo ang panginabuhi an so nagpasalamat mig dako nga dihay ni anhi nga nitanaw sa among yuta anhi nga dako og kanang potential sa agrikultura nga ilang atamlan og mga gulayan wa day pasagdi ang mga katawhan diri sa mag kining maguma sa pod mingon ko nga pinangga pod ang isa kining mga tribo mo nga usa pos itabanga jud ni Murag sakit ang dugan ba? Kay sa unang panahon, grabe dyan ang panikamutan eh. Nang ako pa'y kapitan at ito sa ay makapaniwad to ko mga alauna. Tungod ka eh. Ninkamut dyan ko nga makasood ni Tarbaho ah. Diyag maura po na ayah ako kay Murag. Hindi na naho ba? Murag din ako kay istorya. Sakit ang dugan. Tungod ni sa kalipay. Ani, ani. 
sa pagtabang sa gobyerno. Kanya, ato makita ang uh, episyensya ni, ikumpara na to sa open pavement nga dryer, mas nindot ni siya, gumikan kay, ang katong open pavement nga dryer, huwag mo uwan, e mong hiposon, mabasa. Kanya, ang kinisiya, huwag mo uwan, pwede ni mo ibuhad, kanya, mas efficient siya, ikumpara sa atong open pavement, kay constant ang iyang kainiton. Kanya, ang giduga yun po, imbis mo buwan kag 8 hours dito sa kanang open pavement, diri sa ato ang dryer chamber, so, mo consume lang ka o 4 hours. Nag-usahin mo, deliver mi sa market, mag-uli pa mo ang mga kamote. Tungod sa kabrato. Tungod sa kabrato, niusahin, piliin ang mga gagmay, so ang mga resik mag-uli na mo. Pero nakikusahin nga, og nihip o kamote, ang mga nasing ipabarter o mga ginamos, buwad, o kuan mga sipods, o nana. Pero karon nga na namin na kamuan, daghan na kayo din. Karoon pa mi, pagkahuman na mag-eskwila ng Hong Kong, pag-business school na mo, Karon pa na kahibaw nga ang kamuti dili dili day kay Long Agra og kamuti kyo kaysa nagtubo gyud ko sa gamay pa kong bata ang akong nahibaw ang kamuti kyo ra jud og Long Agon so di ko katuo nga sa human namo na pag-eskwela nakatuna namo nga inani nga dili day kay kitang mag-uuma mapubrita kay mag-uuma rata kay ang amo day ang produkto daghan man day mahimo If you want to be like us, start a farm like this. Hello! Hello. You said what? True. So you can start making your own food like my nana. We, we're starting to sell our own pork. Karon, di na kaayo makauma ang mga bata labi na sa eskwila. Nga, ipananglitan lang sa ahua nga nag-eskwila. Wa siya makauma. Pero karon nga, nag, wa bitaw, Magklasi, nagumad sa siya siya may nindaro ani. Ang challenge sa education karong panahuna under this a new normal is really kanang tremendous. Kaya ang presidente magunay na hitabo nato. So as of now, we are bracing ourselves for blended distance learning. High prices of fish are being remedied as well as measures to protect Pahol seas. Mobile ice makers and refrigerated storage will be placed in key municipalities. Ang anak ka, liso na kong pagpaedukar sa mga anak, sir. Ang tunay na human ang ang anak o maestra na ka trabaho ko. Siyempre, siya na yung mga gato siyang manghod. Ako, ito lang kung muhatag o ginagmang alawans. Noon ang nakahuman silang doharon, ako sa maestra, ako sa polis, gumikan sa abot sa dagat nga ahong gisaligan mo ra dun na og sumpayon siguro ning kinabuhi og dagat sir murag maora siguro kay og way dagat di mo kumabuhi kuna nga og idugtong ning ahong kinabuhi og dagat mora tingali og muhubas ning dagat mabot siguro ay kamatay kay wan mo koy kapaingnan sa una nindot among panginabuhi dire sa beach kay Daghan mga turista. Pero karon looy na kay mi, wa na may mga trabaho. Wa na mga turista mo ari. May may to sa una kay mahalinan mig mga na 1500 makakaon na mi sa matag adlaw. Nya karon wan ah. Looy na kaayo ang among beach. The first week, uh, the last week of June, together with our uh, provincial governor, Archia, giamlihan na to ang atong tourism industry sa Panglao. Uh, under the new normal. Skeptic ang mga tao, what is this new normal? Naglibog sila. Because we've uh, discovered uh, During the closure, sa atong tourism, daghang nakita na to ng mga violations. Kalisod tag impose sa una, tungod sa kadaghan o kapaspas. Now, pagsod sa COVID, stop tanan. Atong 
gipahimuslan po together sa to engineering, sa to municipal health office, ang ato mga environmental uh, concern. Aba mo mo jive sa atong gipangusgan nga tourism sustainability no. Kay sa turismo man gyud ang ato magyong environment ang ianhi. So how we will sustain? We have to be concerned so much and focus all our programs to the conservation and preservation of the environment. The We Survive as One Bohol program is a response initiative of the provincial government to stifle the adverse impact of the pandemic. One component called Passing on the Gift is a touching story of sharing farm animals and livestock from one Bolanon family to another. Na nakadawat ko o glitter nga gikan niya nga nag-auhag lagi nga kuan mo mo kuan ta og manok kay tungod magutos sa tuwitang pagkuan sa coronavirus bitaw utong wala pud ko magdumili sa hangyo sa to gobernador ning hatag pud ko og lima ka manok Uh, ang gitagaan po, dili po itong kayahay. Uh, medyo po, mga itong, kanang bitang, mga, mga nato, tataw na itong uh, medyo lison-lison po ba. Nga iyawat po, ma, ma, kuan sila, may ganyan po pag pamuhi po o mga manok. Itagaan ko ni Agaw Nilo, manok. Nalipay ko ang dako kay nakamanok po. Nakamanok, nakamanok po. Equally heartwarming is the milk feeding program to undernourished and severely wasted children. The milk being used for feeding is sourced from dairy farmers in northern Bohol. Mga anan yung niwanga di mukaon. Pero na ayo rasya dito rasya na mo ipatambalan. Three patos yas sir nine month nine kilos ra. Yang kalau four naman sih ya, ko ane yang timbang fourteen na. Dah ko gud kayu di kapai muslan. Kay nak kedugang gud ni nak ko kering ni ay income. Kay kesegaran mukuha gud ko ini oga four thousand five lebih minus. Nya mu abot pag five ang buan. Nya dah ko nasi kata bang kay kadiot lagu ko mag kuan. 15 minutes lang ako magkuha siya niya o gatas. Magkatrabaho pag yung kuuglain nga kaneng ni ay trabaho. Muna nga, lamig yung kayo ni siya o kaneng ni ay ipikto sa ahong kinabuhi sa ako. Testimony lang kay na anak ko'y mapaabot every katapusan sa buwan. In the months to come, Bohol will continue to face great challenges amidst continuing uncertainties. The pandemic not only brought global health down to its knees, but also dragged the economy, threatening political systems as well. Kau saya memang orang bawa naik kau saya aku kau ambil tahu kau kau saya dikit kau muka on kau masih guna nak saya kena kuan Ya kumpul bersulun nak, kita kop lagi kuno kan? Aku ni mungkin polis ni, ya dah kau anak anak polis. Aku bersulun bah. Aku sapaud ngah ngau pun tangan diri kan? Pun iskilahan. Nanti adu lagi bah kai tunggu sa. Kau anak pun kan ama bata ngah pertinda kau agas tu. Kada adlo sa magi ni kanan tagapis getus. Nya asam itu nak selam. Kau asam selam mengitang tagapis getus. Nya ini 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 dah kau pagi kau yang 
kanang baud nga lundod in town maapil ang mga cellphone maapil ang ilang mga sapatos mga kuan sa mga kanang school supply mm malunod luwi ka ayo nya usay di pa eskulon sa maginikanan pud kay katong nalunod na katulon sa nalunod ni kusoghangin din agi pa eskulahon mm nya og og pa eskulahon pud di ka uli nya mahadlok mo pud ang mga ginikanan di ka uli nya uso na bae ron ang mga kanang reprieve sa mga batan-on Kaso kay nga nga sunod na ang pambot na buslot sunod na lungod na. Nga, may gen, may bangka ni Agi. Nga nauli na may dila. Nga mo mga notebook o mga sapatos na nga basa. O mga bag. Tulo na na itabo ang lungod na mo pa doon dila. Tak sa kapuyan ang iskola kay Waybaon ni kon may panita mo papa para maklampo sa pag-iskola mga katrabaho kami na puno buhi sa mga mama o papa. That boy gave me so much inspiration. Where does that nobility come from? It comes from the goodness of people. The Bolanon is a good race. We are a good people. Um, but we need a break. Just like many people who just need a helping hand. That's what we need at this point in time. That child needs a break. And many Many people in Bohol also need that break. If Bohol is to survive, people need to draw strength and courage from the deep reserves of the Bolanon faith in the Almighty, to rise above self, to inspire hope to bloom, to hold each other's hand. These are needed to survive as one Bohol. From the eyes and the voices of our people, this is Bohol. This is the state of the province. <laughs>